அஸ்லாம் வலைக்கம் அண்ட் ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஐ எம் ஜுல்ஃபியா ஃப்ரம் ஜுல்ஃபியாஸ் ரெசிபீஸ் நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நிறைய அரேபியன் ரெசிபீஸ் பார்த்துருக்குறோம் அதே சீரீஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு அரேபியன் டிஷ் கத்தாய் வித் க்ரீம் ஃபில்லிங் யூஸ்வலாக நம்ம ஊரில் வந்து க்ரீம் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் வீட்லேயே எப்படி இதுக்கு க்ரீம் ஃபில்லிங் பண்ணலாங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் க்ரீம் ஃபில்லிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளாரும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கஸ்டர்ட் பவுடரும் எடுத்துருக்கிறேன் அது கூட ஒரு இரநூத்தி எண்பது எம்எல் அளவுக்கு பால் எடுத்துருக்குறேன் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் எடுத்துக்கோங்க இது லம்ஸ் இல்லாத மாதிரி நல்ல ஸ்பூன் வச்சு நீங்களே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம ஒரு மில்க் பேனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நல்லா பாயில் பண்ணலாம் கார்ன்ஃப்ளவர் கஸ்டர்ட் பவுடர் ரெண்டு மிக்சருமே சேர்த்துருக்கிறதுனால நீங்கள் இதை பாயில் பண்ணும்போது நல்ல திக்காகி உங்களுக்கு க்ரீம் கிடைக்கும் இந்த ரெசிபியில் நான் காட்டியிருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே வீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய பொருளாக தான் இருக்கும் எதுவுமே கிடைக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிற பொருட்கள்லாம் இருக்காது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம அந்த மில்க் பாயில் பண்ண பாயில் பண்ண அதை மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நல்ல திக்காயிருக்கும் அது இதனால் ஓரளவு திக்கானதுக்கு அப்புறமா இதை எடுத்து ஆற வச்சுருங்க ஸோ அது ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வரட்டும் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வரும்போதும் அது இன்னும் கொஞ்சம் திக்காகும் உங்களுக்கு அவ்வளோதான் இதை எடுத்து நம்ம ஆற வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம கத்தாய் பிரெட் செய்கிறதுக்கு ஒரு பவுலில் ஹாஃப் கப் ரவையும் ஹாஃப் கப் மைதாவும் எடுத்துருக்குறேன் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் அரை டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஈஸ்ட் எடுத்துருக்குறேன் அண்ட் ஒரு பிஞ்ச் மட்டும் உப்பு எடுத்துருக்குறேன் உங்கள்கிட்ட ஈஸ்ட் இல்லை ஈஸ்ட் கிடைக்கல அப்படின்னா விட்டுருங்க அதுக்கு பதிலாக பேக்கிங் சோடா ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இதில் ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்து நல்ல கட்டி இல்லாத மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு கப் தண்ணியை ரெண்டு பேட்சாக ஊற்றிருக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் நல்ல நமக்கு திக்கான ஒரு பேட்டர் வேணும் நமக்கு இட்லி மாவு இருக்கும்ல அந்த திக்னஸ்ல நமக்கு கிடைக்கணும் இது இப்போ இத நம்ம கவர் பண்ணி ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சிடலாம் அந்த ரவையும் நல்லா ஊறட்டும் இந்த டைம்ல நம்ம சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பேனில் ஹாஃப் கப் சுகரும் முக்கால் கப் தண்ணியும் எடுத்துருக்கிறேன் அண்ட் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரோஸ் வாட்டர் சேர்த்துருக்குறேன் இது சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க இதுக்கு எந்த பதமும் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அது கொதிக்கட்டும் அவ்வளோதான் நல்லா கொதிச்சு வரமும் ஆஃப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க சைடில் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ணி இருக்கிற மாவு இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ இதை வச்சு நம்ம கத்தாய் பிரெட் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு பேனில் நல்ல லோ ஹீட் வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ கம்மியாக உங்களுக்கு ஹீட் வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ கம்மியாக வச்சுக்கிட்டு இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு லேடல் மட்டும் நான் எடுத்துருக்கிறேன் இது ரொம்ப சீக்கிரமாக குக் ஆயிரும் அண்ட் ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருக்கணும் ஏன்னா கருகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இதில் மைதா ரவெல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால டக்குன்னு கரைகிறோம் ஸோ நல்ல லோ ஹீட்டில் வச்சு இந்த மாதிரி குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு சைட் மட்டும் தான் நீங்கள் குக் பண்ணணும் மீன்ஸ் ஒரு சைட் மட்டும் தான் பேனில் வைக்கணும் லைக் இதுதான் கலர் ஸோ இந்த கலர் உங்களுக்கு பாட்டமில் கிடைக்குமே எடுத்து இன்னொரு இதில் மாற்றி வச்சுருங்க அண்ட் இப்போ இதில் நம்ம க்ரீம் ஃபில்லிங் வைக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் க்ரீம் எவ்வளோ திக்காக இருக்குது நமக்கு அப்படின்னு அண்ட் இதை இப்போது ஃபோல்ட் பண்ணிடலாம் இது சீல் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுவே நல்லா ஒட்டிக்கிறோம் கம்ப்ளீட்டாக இப்படி ஃபுல்லாக சீல் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் கத்தாய் ஃப்ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம ஒரு பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் நான் இன்னைக்கு எடுத்திருந்த குவான்டிட்டியில் ஓவரால் ஒரு எயிட் கத்தாய்ஸ் வரும் ஸோ இது மேலே இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த சுகர் சிரப்பை நான் ஊற்றிட்டேன் மேக்ஸிமம் இங்கே அரேபியன் கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குனாஃபா எந்த அளவுக்கு ஃபேமஸோ அதுக்கு ஈக்குவலாக கத்தாய்ஃபும் ஃபேமஸ் தான் அண்ட் இதுக்கு மேலே நான் வந்து க்ரௌண்ட் பிஸ்தா பிஸ்தா பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை மட்டும் மேலே வந்து நான் லேசாக தூவி விட்டுருக்குறேன் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ்லேயே நீங்கள் செய்யலாம் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட்